欢迎来到生物技术耳语频道，我们在这里分享科学微学习视频。过度捕捞是一种普遍现象，当鱼类资源因不可持续的捕捞方式而枯竭时，就会发生。几十年来，这个问题一直受到越来越多的关注，因为它威胁到海洋生态系统的健康以及数百万依靠捕鱼获取食物和收入的人的生计。在本文中，我们将探讨什么是过度捕捞，其原因。影响以及可以采取哪些措施来减轻其有害影响？什么是过度捕捞？过度捕捞是超出鱼类种群繁殖和补充自身能力的捕捞行为，这可能是由于多种因素造成的，包括对鱼类的需求增加、捕鱼技术的进步以及法规和执法不利。当鱼类种群被过度捕捞时，它们会变得越来越小，多样性也会降低。从而使它们更难恢复，并可持续的支持人类和海洋生态系统的需求。过度捕捞的原因，过度捕捞是由多种因素共同造成的，包括经济、政治和社会因素。一个主要原因是对鱼类作为食物和收入来源的需求不断增加。随着全球人口持续增长，对鱼类的需求预计会增加，从而给鱼类资源带来进一步压力。此外，捕鱼技术的进步。例如更大和更高效的渔船，使得大量捕鱼变得更加容易，从而导致鱼类种群枯竭。导致过度捕捞的另一个因素是捕鱼行为的监管和执法不力。许多国家没有制定有效的措施来防止过度捕捞，例如设定配额、限制渔具和执行捕鱼法。缺乏监管会导致过度捕捞，因为渔民能够捕到的鱼比可持续捕捞的多。过度捕捞的影响。过度捕捞的影响可能是深远而严重的，不仅会影响鱼类种群，还会影响海洋生态系统和人类社区。过度捕捞会导致鱼类种群枯竭，使鱼类更难繁殖，并可持续的满足人类和海洋生态系统的需求。这也可能导致整个鱼类种群的崩溃，给依赖捕鱼为生的渔民和社区造成重大经济损失。此外，过度捕捞会对海洋生态系统产生负面影响，因为它会破坏物种平衡并改变食物网。鲨鱼和金枪鱼等大型捕食者的灭绝会导致较小的猎物种类增加，从而导致生物多样性和生态系统健康下降。过度捕捞还会导致珊瑚礁和海草床等栖息地遭到破坏，而这些栖息地为鱼类和其他海洋物种提供了重要的栖息地。减轻过度捕捞。有几种方法可以减轻过度捕捞的有害影响。一种方法是促进可持续的捕鱼方式，例如限制捕鱼量，使用更有选择性的渔具和减少负鱼货物。这些做法有助于确保鱼类种群能够繁殖，并可持续的支持人类和海洋生态系统的需求。另一种方法是改进捕鱼做法的法规和执法，这可能包括设定捕鱼配额，实施渔具限制和执行捕鱼法。此外，促进可持续海产品选择和支持当地渔业，有助于减少对过度捕捞物种的需求，并促进更可持续的捕鱼方式。结论：过度捕捞是一个重大的环境问题，威胁着海洋生态系统的健康以及数百万依赖捕鱼获取食物和收入的人的生计。虽然减少捕捞压力和促进可持续捕捞做法是减轻过度捕捞影响的关键战略，但也需要加强捕捞做法的监管和执法。必须继续研究和开发新技术来解决这一环境问题，并促进可持续发展实践，以减少人类活动对环境的影响。